हेलो स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल माय नेम इज़ विष्णु गुप्ता एंड वी आर लर्निंग बायोलॉजी हेयर दैट इज़ मोर देन अ सब्जेक्ट आई वेलकम यू ऑल अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल बिकॉज ऑफ योर ऑनलाइन टेस्ट एंड ऑल एंड वी हैव गिवन यू द गैप फॉर द क्लासेस नाउ वी आर गोइंग टू रिज्यूम द क्लासेस एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू कम्युनिकेट एवरी वन दैट नाउ द क्लासेस ऑन दिस चैनल ऑन माई यूट्यूब चैनल हैज़ बीन स्टार्टेड अगेन एंड वी हैव टू स्टडी विद फुल इंथोजियाज़म बहुत ज़्यादा इंथोजियाज़म के साथ फिर से स्टार्ट करना है और आपको पता है सिलेबस में भी थोड़ा सा चेंज आया है ठीक है हम लोग ने पहली यूनिट जो पढ़ी थी इन द रिप्रोडक्शन द फर्स्ट चैप्टर इज़ नॉट गोइंग टू कम जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हम लोग ने कम्प्लीट किया है वो नहीं आएगा ठीक है नाउ इन द इन दैट यूनिट ऑल द थ्री चैप्टर अदर थ्री चैप्टर्स विल कम इन द सेकेंड यूनिट दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इन्हेरिटेंस मॉलिकुलर एंड इवोल्यूशन द इवोल्यूशन विल नॉट कम एंड इन द नेक्स्ट यूनिट वेयर वी हैव कम्प्लीटेड वन चैप्टर वुमेन हेल्थ एंड डिजीज आई हैव स्टार्टेड अनादर चैप्टर दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर लिया था ना दैट वॉज स्ट्रेटजीज फॉर द इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन उसमें से कुछ पार्ट्स नहीं आएंगे ठीक है जो पार्ट्स मैंने पढ़ाए हैं वो तो उसमें से थोड़े बहुत आएंगे बाकी और जो आगे जो पार्ट्स हैं वो नहीं आएंगे इसीलिए मैं उस उस लेसन को आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट लेसन इन दैट यूनिट दैट इज़ माइक्रोब्स इन हुमेन वेलफेयर माइक्रोब्स इन हुमेन वेलफेयर पढ़ेंगे हम लोग ठीक है तो कुछ चेंजेस आए हैं जैसे लास्ट यूनिट में जो जो चैप्टर हैं इन्वायरमेंटल इशूज़ और आई थिंक इको सिस्टम ये दोनों चैप्टर एलिमिनेट कर दिया है ये दोनों चैप्टर भी वन टाइम ये चेंजेस हैं ये केवल वन टाइम चेंजेस हैं बाकी अगर मैं कहीं पे भी अगर ऐसी नीड होगी वेर एवर आई विल फील दैट दिस चैप्टर इज़ रिक्वायर टू टीच यू द एनी टॉपिक और एनी लेसन देन आई विल कंप्लीट दैट लेसन उस लेसन को मैं ज़रूर कंप्लीट करूँगा उस टॉपिक को आपको पढ़ाने के बाद ही नेक्स्ट लेसन को पढ़ाऊँगा ठीक है तो बढ़ते हैं आगे फिर विल फुल इंथोजियाज़म और आई रिक्वेस्ट यू ऑल सबको आप शेयर कर दीजिए इस लिंक को ठीक है ताकि जिससे सबको पता लग जाए कि हाँ विष्णु सर ने फिर से क्लासेस को स्टार्ट कर दिया है ठीक है और अगर अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक like बटन पर जरूर प्रेस करके जाना अगर अच्छा लगे अगर एक भी चीज़ अच्छी लगे मेरे चैनल पर मेरे प्लेटफॉर्म पर तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन लाइक बटन पर जरूर प्रेस करना और मैं बहुत जल्दी आपके लिए एक और सेशन ले आने वाला हूँ ठीक है जिसमें हम लोग जितने भी टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके होंगे एक वीक में उसके हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस जो है डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं और उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे वो मैं आपको लिंक जो है उसके उसके लिए बाद में आपको शेयर कर दूंगा ठीक है तो बढ़ते हैं आगे चलो देखते हैं देखो आज मैंने बहुत अच्छी थाट लगा रखी है ठीक है उसी थाट से पढ़ते हैं आगे कुछ पाने की कोशिश में कदम लड़खड़ाएं ठीक है अगर आपको लगता है कभी कभी कि आपको पढ़ाई में बहुत लोगों को लगता है कि हम कंसिस्टेंसी मेनटेन नहीं कर पाते ठीक है पढ़ते तो हैं एक दो दिन तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं लेकिन उसके बाद फिर डाउन हो जाते हैं तो उनके लिए लाइन बहुत अच्छी है कुछ पाने की कोशिश में कदम लड़खड़ाएं तो समझ जाना लेकिन चाहे कुछ भी हो तुम हार मत मानना हमें हार नहीं मानना है हमें स्ट्रगल करते जाना है जैसे इस टाइम पेंडेमिक का सीन है बहुत सारी प्रॉब्लम है बहुत सारी क्राइसिस होने वाली हैं फाइनेंशियल क्राइसिस हैं लेकिन हमें हार नहीं मानना है कि ये ख़राब दिन है एक मुश्किल के दिन हैं ठीक है थीके? बीत जाएंगे और फिर से अच्छे दिन आएंगे ठीक है तो उस अच्छे अच्छे दिनों के इंतज़ार में ऑप्टिमिस्टिक रहिए और अच्छा है कंफर्म है बहुत अच्छा होगा और हम पढ़ के अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं अपने करियर बना सकते हैं ठीक है तो देखते हैं आगे इस थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं लेसन को देखो जो चैप्टर का नाम है दैट इज़ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर आपको नाम सुन के ही बड़ा अजीब गरीब लग रहा होगा क्योंकि एक माइक्रोब को तो ने आपको तो हम लोग सब पूरी दुनिया को परेशान करके रख दिया है दैट इज़ कोरोना तो कोरोना किस टाइप का माइक्रोब है वायरसेस है ठीक है तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि माइक्रोब्स होते क्या हैं बहुत सिंपल सी बात है आप लोग भी सोच रहे होंगे कि सर इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता ही नहीं होगा कि माइक्रोब्स होते क्या हैं ठीक है सबसे पहले माइक्रोब्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं ठीक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और द ऑर्गेनिज्म दोज कैन नॉट सीन विद आवर नेकेड आई जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बुलाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक एस अमीबा यू कैन नॉट सी द अमीबा विद योर नेकेड आई आप अमीबा को भी नेकेड आई से नहीं देख सकते ठीक है आप बैक्टीरिया को नहीं देख सकते आप फंजाई को नहीं देख सकते आप वायरसेस को नहीं देख सकते ठीक है नाउ यू विल आस्क वन क्वेश्चन अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमने तो फंजाई देखा है 
आप तो कह रहे हैं फंजाई नहीं देखा हमने तो फंजाई देखा है ब्रेड पे फंजाई देखा है हमने पिकल पे फंजाई देखा है कपड़ों पे फंजाई देखा है ठीक है तो एक्चुअली जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्रीगेट होके कलोनियल फॉर्म में चेंज हो जाते हैं जब कलोनी बना लेते हैं देन वी कैन सी देम उनको हम देख सकते हैं अदरवाइज अगर वो सोलिट्री फॉर्म में है मतलब अकेले हैं तो उनको नहीं देख सकते अगर एक फंजाई है एक फंजाई का स्पोर है देन यू कैन नॉट सी विदाउट विद योर नेकेड आई फॉर दैट यू यू डू रिक्वायर सम इंस्ट्रूमेंट्स आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए जैसे माइक्रोस्कोप चाहिए देन विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप यू कैन सी लाइक एज इफ यू ही कैन सी द कोरोना वायरस अगर हमें पता लग जाए कि हाँ किसी ने स्नीजिंग की और कोरोना वायरस आ रहा है तो हम क्या कर लेंगे अपने आप को शील्ड कर लेंगे अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है वी कैन नॉट सी विद आवर नेकेड आई ठीक है तो ये एक बात क्लियर हो गई कि माइक्रोब्स क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द ऑर्गेनिज्म विच वी कैन नॉट सी विद आवर नेकेड आई जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते पहले दूसरा क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ठीक है वो हार्मफुल भी होते हैं आपने एक चैप्टर पढ़ रखा है ना वुमेन हेल्थ एंड डिजीज इन दैट चैप्टर यू केम टू नो अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब दोज कॉज डिजीज बैक्टीरियल डिजीज वायरल डिजीज ठीक है हेलमेंथिक डिजीज ये सारी डिजीजेज आपने पढ़ रखी है ठीक है तो आपने वहाँ से आपको क्या मिला कि यार ये तो दे आर द वेरी मतलब दे आर नॉट दे आर हार्मफुल फॉर अस ठीक है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं और डेलीबरेटली हम चाहते हैं कि माइक्रोब अर्थ से हट जाए ठीक है लेकिन देर आर सो मेनी माइक्रोब्स आर देयर विच आर वेरी हेल्पफुल फॉर अस जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हैं आपको पता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं ठीक है जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं जो एब्जॉर्बशन में हेल्प करते हैं जो एक सबस्टेंस को दूसरे सबस्टेंस में चेंज कन्वर्ट करने में भी हेल्प करते हैं तो ऐसे बहुत सारे माइक्रोब हैं जो हमारी ही बॉडी में रह के हमें नुकसान नहीं पहुँचाते दे प्रोवाइड द यूजफुल एस मतलब वो यूजफुल सबस्टेंसेस हमें प्रोवाइड कराते हैं तो दे आर द यूजफुल माइक्रो तो वेयर देर आर सो मैनी माइक्रोब दोज आर हार्मफुल फॉर एस बहुत सारे हार्मफुल हैं ठीक है दे कॉज डिजीज सीवियर डिजीज काज करते हैं जैसे आप कोरोना का ही ले लो लेकिन देर आर अदर माइक्रोब दोज हेल्प एस जो हमारी हेल्प भी करते हैं बहुत सारी फील्ड में हेल्प करते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड में हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन आपने पढ़ ही रखा होगा जानते ही होंगे ठीक है तो ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स मतलब बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे माइक्रोब के बिना हम वो वो, वो उन सारी चीज़ों को हम आ, मतलब इमेजिन नहीं कर सकते ठीक है कि विदाउट माइक्रोब दीज थिंग्स आर पॉसिबल लाइक लाइक एज विदाउट माइक्रो वी कैन नॉट प्रोड्यूस द एल्कोहल इन लार्ज अमाउंट लार्ज अमाउंट में हम एल्कोहल तक को नहीं प्रोड्यूस कर सकते ब्रेड नहीं प्रोड्यूस कर सकते बहुत ज़्यादा अमाउंट में ठीक है तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा वाइटली यूज़ करते हैं और उनको बिना माइक्रोब के हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते बना नहीं सकते ठीक है तो दिस इज़ द कि दिस इज़ द नेम ऑफ द लेसन इसीलिए नेसन का नाम क्या है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर तो इन दिस लेसन वी विल स्टडी हाउ द माइक्रोब्स आर हेल्पफुल फॉर एस इस लेसन में हम लोग यही पढ़ेंगे कि माइक्रोब्स हेल्पफुल कैसे होते हैं क्योंकि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में आपने पढ़ा कि हूँ जो माइक्रोब्स हैं वो कैसे हार्मफुल होते हैं और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि माइक्रोब्स जो है वो यूजफुल कैसे होते हैं ह्यूमन वेलफेयर में कैसे हेल्प करेंगे तो है ना इंटरेस्टिंग लेसन आप देख रहे हो इस स्लाइड में मैंने कितनी अच्छी बात लगा रखी है कि बहुत सारे माइक्रोब दिख रहे हैं बड़े ख़तरनाक लेकिन वो हेल्पफुल होते हैं ठीक है चलो आप आगे बढ़ते हैं इसी के साथ कि पढ़ते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया इस लेसन में आप लोग इसका आप लोग को यही पढ़ना है कि माइक्रोब किस किस फील्ड में हमारी हेल्प कर सकते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं जो हमें उनसे मिलते हैं ठीक है तो इसी सीक्वेंस में स्टार्ट करते हैं लेसन को ठीक है चलो देखो वाट आर माइक्रोब्स ये तो मैंने बता दिया तुम्हें पहले ही ठीक है इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हो कि ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट विजिबल टू नेकेड आई जो नेकेड आई से विजिबल नहीं होते ठीक है बिकॉज दे आर दे हैव अ साइज ऑफ वन माइक्रोमीटर इसको माइक्रोमीटर कर लेना इस तरह से माइक्रोमीटर ठीक है और लेस तो माइक्रोब्स बिलोंग टू डाइवर्स ग्रुप इनकी जो ग्रुप होते हैं ना मतलब इनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो डाइवर्स होती है ग्रुप भी बहुत डाइवर्स होता है बैक्टीरिया भी हैं फंजाई भी हैं वायरसेस भी आते हैं बहुत सारे और ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्लासीफाई कर सकते हैं लेकिन जैसे मैंने अभी बताया ना कि हम माइक्रोब को क्या कर सकते हैं कल्चर कर सकते हैं ग्रो कर सकते हैं ठीक है कैसे ग्रो कर सकते हैं जैसे आपने आपके घर पर जो कर्ड होती है सॉरी जो कर्ड होती है उसमें क्या होता है उसमें माइक्रो भी तो होते हैं ठीक है तो उन माइक्रोब को हम क्या कर सकते हैं कल्चर वो कल्चरिंग करना हुआ कल्चरिंग मतलब उनको ग्रो करना ग्रो मीडियम कोई मीडियम अगर हम डेव
समझ में तो अगर हम माइक्रोब को आर्टिफिशियली कोई कल्चर प्रोवाइड करा दें नेचुरली तो होते ही होते हैं लेकिन आर्टिफिशियली अगर कोई कल्चर प्रोवाइड करा दें तो माइक्रोब उसमें कन्फर्म है क्या होंगे डेवलप होंगे ग्रो होंगे जिसको हम कल्चर मीडियम बोलते हैं तो जितने भी साइंटिस्ट माइक्रोब्स की रिसर्च करते हैं माइक्रोब्स को स्टडी करते हैं उनको सबसे पहले वो कल्चर करते हैं मतलब उनको ग्रो करते हैं क्योंकि एक माइक्रोब की स्टडी थोड़ा ना कर सकते हैं ठीक है उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा कल्चर करना पड़ेगा ठीक है मतलब उनको ग्रो करना पड़ेगा ग्रो मीडियम में ठीक है अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फ्लुएंस मैन इन सेवरल वेज जैसे मैंने अभी बताया ना इस लेसन का ऑब्जेक्टिव यही है कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होमेन को इन्फ्लुएंस करते हैं कैसे कैसे फ़ायदा पहुंचाते हैं कैसे कैसे बेनिफिशियल होते हैं तो सबसे पहले ये जान लो कि माइक्रोब्स जो होते हैं यो यूबी क्वाइटस होते हैं यूबी क्वाइटस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि दे आर फाउंड एवरीवेयर इन द एनवायरनमेंट ठीक है आप ये नहीं कह सकते कि एयर में माइक्रोब नहीं है आप ये नहीं कह सकते वाटर में माइक्रोब नहीं है आपकी स्किन में बहुत सारे माइक्रो प्रजेंट होते हैं आपको पता ही नहीं होता जब हम सो के उठते हैं हमारी बेडशीट में पता नहीं कितने माइक्रोब गिरे रहते होंगे ठीक है अब आप उसको देख तो सकते नहीं नहीं तो आप क्या करते हो उसको साफ़ कर देते डस्ट गिरी रहती है तो उसको साफ़ कर देते हो लेकिन माइक्रोब को तो देख ही नहीं सकते ना उसको साफ कैसे करोगे ठीक है तो बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जो हमारी हमारी बॉडी पे हैं हमारे सराउंडिंग में हैं दे आर एवरीवेयर द द कंडीशन विच वी कैन नॉट थिंक लाइक एज अंटार्टिक रीजन अंटार्टिक रीजन में बहुत ज़्यादा जो क्लाइमेट होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट से भी बिलो होता है ठीक है वहाँ पे भी माइक्रोब्स होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पे भी माइक्रोब्स ज़्यादा होते हैं तो इसका मतलब है माइक्रोब्स जो है वो वाइड रेंज में होते हैं ठीक है तो उसी को बोलते हैं यूबी क्वाइटस यूबी क्वाइटस मतलब दे आर फाउंड एवरीवेयर इन आवर एनवायरनमेंट इन अ डिफरेंट हैबिटेट हैबिटेट अलग अलग होता है ठीक है जो लिटरेरी सर्वे है वो ये हमें बताता है कि जो बायोस्फेयर हैं उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे कंटेन अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ठीक है दैट प्रोलीफरेट प्रोलीफरेट मतलब होता है क्या डेवलप करते हैं जैसे कुछ कुछ माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है मतलब कुछ है नंबर्स में कम है तो धीरे धीरे क्या करते हैं प्रोलीफरेट करते हैं मतलब और ग्रो करते हैं द डाइवर्सिटी ऑफ देयर एक्टिविटीज़ उनकी आपने एलेवेंथ में पढ़ रखा है कि जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी जो मतलब जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है मतलब उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है क्या है इसका मतलब कि देखो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई केमिकल प्रोड्यूस करते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स डिफरेंट टाइप ऑफ सबस्टेंसेस तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा डाइवर्स ग्रुप है ठीक है और इसकी हम हेल्प ले सकते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट तो दे कैन बी यूजफुल फॉर द प्लांट एंड एनिमल्स आल्सो प्लांट के लिए भी यूजफुल हैं एनिमल के लिए भी यूजफुल हैं नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग बट एनिमल्स आल्सो लाइक एज यू नो दैट कैटल कैटल ईट ग्रास और ग्रास में क्या होता है सेलुलोज होता है फॉर द डायरेशन ऑफ सेलुलोज देर इज ए वन बैक्टीरियम मेथेनो बैक्टीरियम That belong to the methanogen, जो methanogen को belong करता है तो मिथेनो बैक्टीरियम हेल्प इन द डायरेक्शन ऑफ सेलुलोज और उसी की वजह से गोबर गैस मतलब जो मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है वो उसी की वजह से प्रोड्यूस होती है तो दे आर हेल्पफुल फॉर एनिमल्स आल्सो एनिमल्स के लिए भी हेल्पफुल हैं प्लांट के लिए भी हेल्पफुल हैं प्लांट को न्यूट्रिय प्रोवाइड कराते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन से ठीक है जिसको हम कह सकते हैं कि दे एक्ट एज अ बायो फर्टिलाइजर जो बायो फर्टिलाइजर की तरह बिहेव करते हैं आपको पता है एग्रीकल्चरल फील्ड में वी यूज अ लॉट ऑफ केमिकल्स हम बहुत सारे केमिकल्स यूज करते हैं जिनको हम क्या बुलाते हैं जिनको हम फर्टिलाइजर बुलाते हैं ठीक है तो उन फर्टिलाइज उन फर्टिलाइजर के बैड इम्पैक्ट भी होते हैं मतलब ख़राब इम्पैक्ट भी होता है उसमें क्या होता है कि उसमें केमिकल्स भी होते हैं तो उसकी एट दैट प्लेस वी कैन यूज़ द बायो फर्टिलाइजर मीन्स वी कैन यूज़ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोज कैन एनहेंस द क्वालिटी ऑफ द सॉयल जो सॉयल की क्वालिटी को क्या कर सकते हैं इन्हेंस कर सकते हैं इम्प्रूव कर सकते हैं तो दे आर यूजफुल फॉर द प्लांट्स आल्सो तो अब ये पता लग गया कि आपको माइक्रो बहुत सारे फील्ड में यूजफुल होते हैं ठीक है तो उन्हीं उन्हीं को हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं ठीक है तो बढ़ते हैं आगे अब आ जाओ नेक्स्ट पे माइक्रो सबसे पहला टॉपिक मैं ले रहा हूँ इस लेसन का कि हाउ द माइक्रोब्स हेल्प इन द हाउस होल्ड प्रोडक्ट अब देखो बहुत सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट हैं हो सकता है कि आज ही के दिन आज के दिन मंडे हैं और बहुत बहुत सारे आपकी जो मदर्स हैं सिस्टर्स हैं या आप लोग हम लोग भी हैं जो फास्ट रहते हैं फास्ट रहने पे एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है जो खाते हैं कर्ड ठीक है मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ होता है कर्ड कर्ड को लेते हैं उसको बहुत सारे फॉर्म में उसको यूज़ करते हैं है ना ठीक
सब लोगों ने कर्ड खाया है कर्ड को कैसे सेट करते हैं पता है ठीक है आज अगर किसी ने कर्ड को सेट नहीं किया सेट का मतलब अगर उसको मतलब जमाया नहीं हिंदी में तो आज सब लोग करके देखना ठीक है या अपनी मदर से पूछना कि कैसे करते हैं सबसे पहले मिल्क को लेते हैं मिल्क को बॉयल करते हैं बॉयल करने के बाद उसको थोड़ा सा ठंडा करते हैं फोर्टी डिग्री सेल्सियस पर लगभग अब थर्मोमीटर नहीं लगाना घर पर कि फोर्टी डिग्री सेल्सियस पर ही मेज़र कर लें ऐसा नहीं होता ठीक है आप थोड़ा सा उसको ठंडा कर लीजिए थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद उसमें आपको पता है अगर आपके घर में थोड़ी सी दही रखी होती है कर्ड रखी होती है तो ठीक है नहीं रखी होती तो कहते हैं जाओ चिंटू जरा ले आओ ठीक <laughs> है तो चिंटू जाते हैं कर्ड लेके आते हैं तो उसको बोलते हैं जामन हिंदी में जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इनोकुलम या स्टार्टर उसी को बायोलॉजिकल लैंग्वेज में क्या बुलाते हैं स्टार्टर या इनोकुलम तो इनोकुलम उसमें डाल देते हैं इनोकुलम डालने के बाद उसको स्टिर कर देते हैं और स्टिर करने के बाद क्या होता है कुछ घंटों के बाद आप देखते हो कि जो मिल्क है वो किस में चेंज हो गया वो कर्ड में चेंज हो गया ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ तुम्हें पता है जो कोएगुलेशन मतलब क्लॉटिंग होना जमना ठीक है तो जो कोएगुलेशन होता है वो कैसे होता है कोएगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन मिल्क में जो कैजिन प्रोटीन होती है उसी को जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं वो उसको क्या कर देते हैं उसको कोएगुलेट कर देते हैं जो कोएगुलेट कर देते हैं तो जो मिल्क प्रोटीन होती है वो मतलब मिल्क जो है वो कर्ड में चेंज हो जाती है समझ में तो हम मिल्क से कर्ड को मतलब मिल्क से कर्ड को कैसे कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द इनोकुलम और स्टार्टर तो एक्चुअली स्टार्टर या इनोकुलम में बैक्टीरिया होते हैं जो आपको दिखते नहीं हैं क्योंकि अभी वो बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा कॉलोनाइज नहीं है और उनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की हेल्प चाहिए होगी ठीक है तो जो इंडियन कर्ड है दैट इज़ यूज दैट इज मतलब दैट इज सेट बाई अ बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस आपको देखो यहाँ लिखा हुआ है लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस इज द बैक्टीरियम दैट इज़ यूज इन द इंडिया टू सेट द कर्ड सेट मिल्क uh, से कर्ड को सेट करने के लिए हम कौन से बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस ये बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बहुत कॉमन लग रहा होगा क्योंकि ये पता होगा सबको ठीक है लेकिन ये टॉपिक में है तो आपको पढ़ना ही है लेकिन अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट जो चीज़ इसके लिए बारे में बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए हो सकता है नया ठीक है तो ये तो समझ में आ गया होगा बहुत ईजी लग रहा होगा कि कर्ड हाँ कर्ड तो खाते ही हैं और कर्ड में किसका यूज़ करते हैं माइक्रोब का यूज़ करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं लगा होगा कि अरे हम तो स्टार्टर यूज़ करते थे हम तो जामन लेके आते थे लेकिन एक्चुअली जामन में स्टार्टर में इनोकुलम में होता क्या था इनोकुलम में बैक्टीरिया होते हैं और बैक्टीरिया को कल्चर मीडियम दे दिया आपने मिल्क दे दिया और उसको टेम्परेचर भी सूटेबल दे दिया ठीक है और आपको पता होगा कभी भी स्टार्टर मतलब उसमें ऐड करने के बाद वी डोंट कीप दैट मटेरियल इन द फ्रिज उसको किसी वार्म प्लेस पर रख देते हैं मतलब जहाँ पे उसको थोड़ी सी मतलब मतलब वार्म रहे जिससे वो उसके मल्टीप्लिकेशन बहुत जल्दी होते हैं और जितने जल्दी मल्टीप्लिकेशन होगा जितने जल्दी नंबर ऑफ माइक्रोब बढ़ेंगे उतनी जल्दी आपकी जो मिल्क है वो कर्ड में सेट हो जाएगी मतलब चेंज हो जाएगी क्लियर है ठीक है तो बढ़ते हैं आगे थम लाइक बटन पर जरूर प्रेस करते रहिएगा अगर आपको हाँ सही लग रहा है हाँ सर मेरे को समझ में आ रहा है और बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है आगे और इंटरेस्टिंग हो जाएगा ठीक है पढ़ते हैं आगे इम्पॉर्टेंस ऑफ कर्ड ये बहुत कम लोगों को पता होगा ठीक है कर्ड सब लोग खाते हैं आपने सुना होगा कि अगर आपको मतलब कोई स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम है डाइजेशन नहीं अच्छा है तो कहते हैं कर्ड खा लो ठीक है लेकिन वो क्यों कहते हैं वो आज यहाँ पे पता लगेगा ठीक है जो कर्ड होता है एक्चुअली उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं दे चेक द माइक्रोब पूरी बायोलॉजी में अगर कहीं पर भी ये वर्ड आ जाए कि दे चेक्स द माइक्रोब ये दे चेक द माइक्रोब तो यहाँ पर चेक का मतलब वो नहीं होता कि जो चेक करते हैं ऐसे ऐसे ठीक है यहाँ पे चेक का मतलब होता है रोकना ठीक है अगर हम माइक्रोब को माइक्रोब की ग्रोथ को क्या कर रहे हैं रोक रहे हैं तो उसको बोलते हैं चेक तो बायोलॉजी में जहाँ पे भी आ जाए कि एल ए बी प्रजेंट इन कर्ड मतलब इलेक्टो इलेक्ट्रिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कर्ड विच चेक द माइक्रोब जो माइक्रोब को क्या करता है चेक मतलब रोकता है ग्रो करने से रोकता है जैसे हमारे स्टमक में बहुत सारे बैक्टीरिया की जब ग्रोथ होने लगती है तो हमारा डाइजेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लगता है मतलब डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता तो हम कर्ड खिलाया जाता है तो कर्ड में जो माइक्रोब होते हैं उन उन बैक्टीरिया की ग्रोथ को चेक करते हैं मतलब रोकते हैं दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है दैट इंक्रीज वाइटामिन बी वाइटामिन बी हमारे स्टमक में बनता है मतलब वहाँ पर होता है ठीक है आपने पढ़ा होगा इंटरनेसिक फैक्टर क्लास इलेवेंथ में आपने पढ़ा है इंटरनेसिक फैक्टर दैट हेल्प इन द एब्जॉर्बन ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व तो ये जो इलेक्ट्रिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं मतलब ये जो कर्ड होती है ठीक है ये विटामिन बी ट्वेल्व को बढ़ा
मतलब जो कर्ड है वो मिल्क से भी ज़्यादा न्यूट्रिशियस है बस ये है कि कर्ड को बोला जाता है कि आपको रात में कर्ड नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसका जो थोड़ा सा मतलब जो मतलब ठंडा होता है और प्लस जो है आपको प्रॉब्लम हो सकती है थ्रोट में इसीलिए कहते हैं कि कर्ड को रात में नहीं खाना चाहिए दोपहर तक कर्ड बहुत अच्छा है आप सुबह से लेके दोपहर तक कर्ड का यूज़ करिए दैट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर एस बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा एंड इट इज़ मोर न्यूट्रिशियस देन द मिल्क ठीक है तो आज से आप लोग कर्ड खाना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दें अब इसका मतलब ये नहीं कि आप मिल्क छोड़ दो ठीक है कि हाँ मम्मी से बोला आपको मिल्क नहीं अच्छा लगता तो बड़ा बहुत बढ़िया एक्सक्यूज दे दिया कि कर्ड इज़ मोर न्यूट्रिशियस देन द मिल्क ऐसा नहीं है ठीक है तो बढ़ते हैं आगे ये हो गया कर्ड के बारे में पहला होल्ड प्रोडक्ट क्लियर हो गया अब नेक्स्ट हाउस हाउस होल्ड प्रोडक्ट पे आ जाओ बहुत बढ़िया डिश मैंने लिख रखी है देखो डोसा उपमा और इडली तो आज आज तो नहीं आज तो फास्ट होगा बहुत लोगों का कल बनवा के खा सकते हो डोसा उपमा और इडली आपको पता है डोसा उपमा और इडली कैसे बनाते हैं फ्लोर लेते हैं ना फ्लोर व्हीट फ्लोर लेते हैं ग्राम फ्लोर लेते हैं उनको मिक्स करके राइस फ्लोर लेते हैं उनको मिक्स करके उन, उसमें हम कुछ बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाते हैं ठीक है जैसे कुछ बैक्टीरिया हैं जिनका नाम देखो लिखा ल्यूकोनोस्टॉ और स्टेप्टोकोकस ऑफ द बैक्टीरिया ये दोनों स्पेसीज हैं बैक्टीरिया की जिनकी हम ग्रोथ करवाते हैं ठीक है अगर आ, आपने देखा होगा कि अगर आपको इंस्टेंट इडली बनानी होती है मम्मी को तो क्या करते हैं उसमें इनो डाल देती हैं क्योंकि इनो डालने पे उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने लगती है और उसमें पफिंग आ जाती है और डव हो जाता है मतलब वो थोड़ा सा पफिंग आ जाती है उसमें पफ हो जाता है समझ में तो पफिंग के लिए हम इन माइक्रोव का भी यूज़ कर सकते हैं तो अगर हम चाहें तो इन जो राइस का जो फ्लोर है जो ब्लैक ग्राम का फ्लोर है इनको लेके हम इन बैक्टीरिया की ग्रोथ करके हम क्या बना सकते हैं डोसा उपमा और इडली जो रेस्टोरेंट्स होते हैं जो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट हैं और जो हैं तो उनके उनके यहाँ पे इनको जो डोसा का जो भी बेस होता है उसको पहले से ये नहीं कि आप गए तो आपका डोसा का बेस बना रहे हैं वो पहले से इसको प्रिपेयर रखते हैं ठीक है जिससे आपको ज़्यादा टेस्टी लगता है क्लियर है तो उसको ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इन माइक्रोव का हम यूज़ कर सकते हैं तो ये भी एक हाउस होल्ड प्रोडक्ट हो गया कि हम अपने हाउस में ही इसको बना सकते हैं ठीक है नेक्स्ट आ जाते हैं ब्रेड ब्रेड आपको सबको पता है इसको हम लगभग घर पे नहीं बना सकते मतलब ब्रेड तो घर पे नहीं बना सकते लेकिन आप ब्रेड घर में यूज़ करते हो तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया ठीक है तो ब्रेड को मतलब ब्रेड में तुम्हें पता है जो वीट फ्लोर होते हैं उसको लेके उसमें एक माइक्रोव को मतलब हम यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज सैक्रोमाइस सर्विस ईस्ट आपने पता है ना ईस्ट ईस्ट का ये साइंटिफिक नाम है दिस इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ द ईस्ट ठीक है सेक्रोमाइसिस सर्विस है तो इसको यूज़ करते हैं टू फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ब्रेड ब्रेड के प्रोडक्शन में इसको यूज़ करते हैं अल्कोहल के भी प्रोडक्शन में इसी को यूज़ करते हैं अगर किसी को अल्कोहल बनाना होता है ठीक है फ्रूट जूस से तो उसमें ईस्ट को मतलब सेक्रोमाइसिस सर्विस का यूज़ करते हैं नेक्स्ट आ जाओ तौड़ी ये सब ने सुना होगा ये आपके एन में नहीं है तौड़ी ठीक है आपने सुना होगा तौड़ी पी के ठीक है जैसे अल्कोहल होती है उसमें नशा होता है ऐसे तौड़ी भी होती है तो तौड़ी होती क्या है जो कोकोनट होता है ना कुछ कोकोनट होता है उसमें अन आ, मतलब अनओपेंड होता है वो मतलब उसको खोलिए नहीं उसमें उस, उसमें जो स्पैडिसेस होते हैं उसमें जो उसका मिल्क होता है मतलब उसमें जो उसका लिक्विड होता है ठीक है उसको टैप कर देते हैं मतलब ऐसे टैप कर देते हैं और वो बाहर निकलने लगता है जैसे नारियल पानी निकालते हैं टैप करके ठीक है तो आप तो बहुत लोग फोड़ के निकालते हैं लेकिन मैं बोल रहा हूँ टैप करके निकालते हैं तो टैप करके उस उस मतलब जो उसमें जो लिक्विड भरा है उसको बाहर निकाल लेते हैं ये एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक की तरह होता है बहुत लोग बहुत जगह इसको यूज़ किया जाता है रिफ्रेशिंग ड्रिंक की तरह ठीक है तो तौड़ी जो है अगर हम उसको कई घंटों तक रख दें अगर उसको फर्मेंट होने दें उसको कई घंटों तक रख दें तो तौड़ी जो है वो एकदम एल्कोहल की तरह हो जाती है उसमें सिक्स परसेंट एल्कोहल आ जाता है ये एल्कोहल क्यों आ गया फर्मेंटेशन की वजह से आ गया आपने टेंथ में पढ़ रखा है फर्मेंटेशन मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन का बाई प्रोडक्ट क्या होता है एल्कोहल होता है तो तौड़ी में क्या आ गया एल्कोहल भी आ गया तो इसको लोग एल्कोहलिक ड्रिंक के तरह भी यूज़ करते हैं समझ में नहीं है अगर आपने बहुत ज़्यादा टाइम के लिए लग दिया तो अनपैलेटेबल हो जाएगा मतलब वो आप उसको अपने टंग पे भी नहीं रह सकते इतना ज़्यादा शोर हो जाएगा वो ठीक है लेकिन अगर कुछ टाइम के लिए रख दिया कुछ घंटों के लिए आपने उसको फर्मेंट करा लिया तो उसमें एक अल्कोहल आ जाएगा और इसको लोग एज अ एल्कोहलिक ड्रिंक यूज़ करते हैं तो इसीलिए लोग कुछ लोगों को तौड़ी पीने से नशा भी होता है समझ में वो क्यों होता है क्योंकि उसको फर्मेंटेड फॉर्म ऑफ द तौड़ी यूज़ कर रहे हैं लास्ट है चीज़ ये तो है ये
तो चीज़ जो है वो मिल्क से एक्चुअली बनाई जाती है ठीक है अगर हम चीज़ को वैसे आपने अपने घर पे देखा होगा कभी कभी चीज़ को बनाने के लिए मिल्क में जो है लेमन लेमन जूस को डाल देते हैं उससे क्या होता है मिल्क जो है वो क्या हो जाता है सेपरेट हो जाता है और उसको हम उसका वाटर निकाल के चीज़ बना लेते हैं ऐसा ऐसा भी करते हैं तो जो नेम है ना चीज़ का वो कहाँ से डराइव हुआ है सीजस से ठीक है उसका मतलब ये होता है कोई चीज़ अगर क्लॉट हो जाए ठीक है इकट्ठी हो जाए तो उसको बुलाते हैं सीजस तो सीजस नाम से ही दो टाइप के चीज़ होते हैं एक अनराइपन और एक राइपन अनराइपन चीज़ और राइपन चीज़ जो अनराइपन चीज़ होता है ये जो हम अपने घर पे बना सकते हैं अनराइपन चीज़ मेड अप ऑफ मिल्क को एगुलेटेड बाई एसिड और हाई हीट या तो आपने उसको बहुत ज़्यादा हीट दे दी या उसमें एसिड डाल दी तो उसमें क्या हो गया जाएगा को हो जाएगा जैसे कर्ड बन जाता था लेकिन ये डिफरेंट होगा ये कर्ड से क्या होगा डिफरेंट होगा इसको बुलाते हैं हम कॉटेड चीज़ ऐसी चीज़ को क्या बुलाते हैं कॉटेज मतलब अनराइपन चीज़ का एग्जाम्पल है कॉटेज चीज़ जिसको हम लेमन के यूज़ से या हाई टेम्परेचर के यूज़ से बना सकते हैं जिसमें मिल्क जो है वो कोएगुलेट हो जाता है एक होती है राइपन चीज़ राइपन चीज़ को बनाने के लिए हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को यूज़ कर सकते हैं जिसका फर्मेंटेशन होता है को एगुलेटेड प्रिपरेशन तो इसमें जो को होता है वो इंजाइम की हेल्प से होता है मतलब इसको हम अपने घर पे बहुत कम लोग बनाते हैं जो हम चीज़ बाहर से लेके आते हैं वो ऐसे ही इसका प्रोडक्शन होता है तो उसको बोलते हैं राइप एंड चीज़ ठीक है उसके बाद जो राइप एंड चीज़ होते हैं आपने चीज़ में देखा होगा अगर आप चीज़ को उठाओगे तो हल्का होता है ठीक है तो उसमें जो पोर्स होते हैं अगर आप चीज़ को देखो आराम ध्यान से तो उसमें पोर्स दिखते हैं वो पोर्स जानते हो क्यों होते हैं उसमें सी का प्रोडक्शन होता है जब सी ओ टू प्रोड्यूस होकर बाहर की तरफ जाती है तो उसको वही पोर्स बना लेते हैं होल्स बना लेते हैं तो चीज़ में जो होल्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं सी ओ टू की वजह से होते हैं ठीक है तो इसके अकॉर्डिंग चीज़ भी दो टाइप की होती है ठीक है तो चीज़ होती है और दो टाइप की होती है एक होती है स्विस चीज़ एक होती है रॉक्यू फट चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एन में है और बहुत आता है ये ठीक है एग्ज़ाम में बहुत बहुत ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक चीज़ होती है जिसका नाम है स्विस चीज़ स्विस चीज़ को प्रोड्यूस कराने के लिए हम एक बैक्टीरियम का यूज़ करते हैं जिसका नाम भी बड़ा अच्छा है शर्मानी प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी ठीक है तो ये शर्माता नहीं है मतलब ये किस चीज़ को बनाने में हेल्प करेगा आपकी दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्विस चीज़ ये स्विस चीज़ के बनाने में हेल्प करेगा ठीक है तो प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्विस चीज़ इसमें लार्ज होल्स होते हैं फ्लेवर भी इसमें आता है अच्छा रॉकी फोर्ट चीज़ जो होता है इसको हम किसके हेल्प से बना सकते हैं इसको पेनिसिलियम रॉकी फोर्टी की हेल्प से बना सकते हैं तो दो दो अब मैंने आपको दो टाइप की चीज़ बताई राइपन और अनराइपन अनराइपन चीज़ हम अपने घर पे ही बना सकते हैं कैसे बना सकते हैं लेमन मतलब एसिड का यूज़ करते हैं ठीक है उसके बाद अगर हमको राइपन चीज़ बनानी है तो हम फर्मेंटेशन कराते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की हेल्प से उसके बाद राइपनिंग प्रोसेस में हम कुछ बैक्टीरिया के भी हेल्प लेते हैं फंजाई के भी हेल्प लेते हैं जो पेनीसिलियम है वो क्या है फंजाई है ठीक है और इनकी हेल्प से हम दो टाइप की चीज़ बनाते हैं एक होती है स्विस चीज़ और एक होती है रॉकी फट चीज़ ठीक है और इसमें जो होल्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द सी ओ टू सी ओ टू का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है इसीलिए क्या होते हैं इनमें जो है होल्स होते हैं होल्स देखे जाते हैं ठीक है तो यहाँ तक हाउस होल्ड प्रोडक्ट कम्प्लीट हो गया इस चैप्टर में माइक्रोब्स इन वूमेन वेलफेयर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं और उनमें हम माइक्रोब की कैसे हेल्प ले सकते हैं ठीक है तो ये बहुत इजी सा टॉपिक था जिसको हमने आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया नेक्स्ट टुमारो वी विल मीट अगेन एंड वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस लेसन ठीक है और आप लोग एन इस चैप्टर में ज़रूर पढ़ते रहिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं बहुत जल्दी एन के जो बोर्ड से क्वेश्चन हैं ठीक है जो भी चैप जो भी वन वीक के अंदर जो भी टॉपिक या पूरा लेसन अगर कंप्लीट हो जाएगा तो उसका मैं एक टेस्ट डिज़ाइन करूँगा ठीक है जिससे आपको ये पता लगता जाए घर बैठे ही कि किस टाइप से क्वेश्चन इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं ठीक है तो दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर एस अगर यूजफुल होगा तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन और मैक्सिमम शेयर कर दो फिर से कि विष्णु सर इज विष्णु सर इज बैक ठीक है तो कंप्लीट करते हैं सेशन को एंड होप सो दैट यू आर डूइंग वेल एट योर होम और बी केयरफुल बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लीजिए अब ठीक है मास्क लगा के रखिए कहीं पे भी जा रहे हैं और मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं ऑप्टिमिस्टिक रहिए होप कंफर्म है बहुत अच्छा होगा आगे बहुत अच्छा होगा ठीक है और इसी के साथ कंप्लीट करते हैं सेशन को सो स्टेट एयर होम स्टे सेफ जय हिंद जय भारत एंड गुड बाय